这是古惑仔的最终一战，中环大战，红星社一方之力决战全港社团联军。陈浩南、大飞、梁家人等主将浴血拼杀，竟在人数略甚明显的情况下，逐渐拉回了战局。陈浩南手下头号猛将，所写战神小马，左剑中刀，透胸而过，随时有生命危险。面对长乐三名红棍的联手围攻，向来勇猛无双的小马彻底失去了反抗能力，闭目待死。不远处，三柄飞刀破空而至，两名长乐大将要害中刀，当场毙命，只有杨健一人惊险避开。能把飞刀玩得如此出神入化，红星社中也只有伊温华可以做到了。身为红星杀手，伊文华此战存在感不强，还未曾与任何一名强敌正式交手。陈浩南之人善用，战前刻意叮嘱，命他四处游走，志愿同门将杀手的本色尽量发挥到极致。伊文华天赋过人，又经名师左为指点，各种杀人技炉火纯青，担任骑兵一角合适不过。是张的包美盟主与伊文华相好，两人自然熟识，且关系向来亲密。此刻狭路相逢，亲情与社团利益冲突，是张愣在当场，不知如何是好。犹豫良久，他叮嘱杨健顶住伊文华，自己则是转身投入了另一侧的战场。两名同伴的惨状就在眼前，杨健哪敢与伊文华正面硬碰，只得招呼身旁手下聚拢，思量营地策略。盟军如此庞大的阵势，竟呈现了败象，谁也不曾预想得到。除了红星社众志成城，陈浩南等人英勇无敌外，主要的原因还是三连老力放水，没有大将主持大局所致。唯一有能力扭转乾坤的金梦宫查拉，又被左为逼到了绝境，伤痕累累。查拉是个聪明人，他明白自己乃是盟军的众望所归，此刻若不能打出声势，势必大大影响军心。可偏偏眼前的对手是左为，实在太过强大，此刻已不再是流利不流利的问题，而是自己能否保住性命。左为手中的武器不知何时从单刀换成了铁刺，气势更是恐怖。查拉强行振作，就算他再厉害，毕竟是个独臂，无论从哪个方面，自己都不应怕他。只要能近身搏斗，他的杀人术便难以派上用场。当断则断，他连声怒吼，扑向对手而去。兵器碰撞，火花四溅，发出刺耳的异响。左为上路占不到便宜，不断在下盘找寻突破口，连环冲击，凌厉之至。查拉不断中招，怒到了极点，发力越猛，手臂伤口越是血流加剧，加上要时刻防备对手的绞刀偷袭，大大影响了他的发挥。左为身体竟成三百六十度的转弯，出人意料的冲击，暴击在下颚，趁着查拉立足不稳，铁棍直砸头顶。密密麻麻的攻势又快又急，灵活多变。查拉挡住了被爆头的厄运，却防不住左为铁棍横拉，急速变招，耳中隆隆炸响，耳膜已被打穿。高手过招，攻守形势转变太快，查拉一个反身冲撞，庞大的撞击力直接将左为撞飞出去，瞬间转手为攻。这风声虎虎的一刀凝聚了他毕生的功力，朝着颈部横砍而至。角度、速度、力量，左为绝对避无可避。的确，左为似乎也放弃了避闪，一副视死如归的姿态。不过仔细看去，眼神中仍是透露出从容不迫的自信。雪花在眼前爆射开来，预想中左为身手异处的场景并未出现。查拉骤觉下身一凉，一股不祥的预感涌上心头。低头看去，左为手中那根铁刺不知何时已插入了腹部。左为提起运力，神掌七百磅之力，暴击棍尾，铁棍噗的一声贯穿查拉的身体，由背而出。查拉一声不吭，全身剧烈颤抖，巨大的身躯轰然倒下。何小海正要上前替同伴复仇，余光扫进不远处的北正恩、郭秀清二人正指挥手下撤退，顿时不敢冲动。的确，身为三连头号战将的查拉也落得如此下场，谁还敢鲁莽行动？高台上的左轮仔将一切尽收眼底，他神色出奇的平淡，命智囊李建兴下令撤退的指令。本就战役全师的三连帮众接到龙头的命令，均是迫不及待撤离战场，暗自庆幸。不多时，场内只剩下了躺在地上寂然不动的查拉一人。他双目圆瞪，到死也不敢相信自己竟会战死沙场。没办法，错误的时间选择了错误的对手，他的结局早已注定。左为轻声长叹，功成身退，一道血丝在左侧面颊飘散而出。恃才查拉的飞刀险些将他半边脸直接削去。这道刀疤，今后就是左为为友情义不容辞的见证。三连射撤退的一幕，让向来明哲保身的俊成更是不敢胡来，不断叮嘱手下自保要紧。合计稳守战线，中星社人数太少，难以掀起太大的波浪。红星社更是气势如虹，陈浩南、大飞、梁家人这三人的配合天衣无缝，两人抢攻护驾，一人防守回击，加上三连撤退，不少红星仔赶来相助，越斗越是随心所欲。梁家人大声招呼陈浩南，让他先去透透气，自己顶住。
陈浩南见战局已然明朗，家人足以扛起大旗，点头答应，缓缓走到不远处的海堤之上，点燃一根香烟，舒缓紧绷许久的心情。照此情况再斗下去，今晚过后，红星社必然可称霸香港江湖，继续壮大下去，不枉自己一番苦心。猛然间，四周杀气弥漫，陈浩南忽觉不安，一条人影不知何时出现在了身侧世界之上。借助漫天星光，凝神看去，丽华正人终于到了，黑暗中看不清他的神情。阿南，你我一个月之前的约战，是时候开始了。陈浩南深吸了一口烟，拾起了身旁的战斗，翻身坐起。好。该来的始终都会来。